Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri, naishughulikia mambo haya kwenye ofisi ya Waziri Mkuu, Manaibu Mawaziri mliopo. Mheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa 19 na waona wenye viti wenzangu wako mstari wa mbele wa vyama mbalimbali lakini nami nawakilishwa na makamu mwenyekiti wangu yuko pale. Ah, uh, wepo mheshimiwa jaji Francis Mutungi, msajili wa vyama vya siasa lakini na kakaangu uh, mheshimiwa Hamid Mahmud msajili wa vyama vya siasa Zanzibar, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama natambua wepo pia wanaibu speaker wa Zanzibar ambaye naye nadhani yuko kwenye timu moja ya mazungumzo ya vyama vya siasa viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa na mabibi na mabwana mliopo hapa asalamu alaikum tumsifu Yesu Kristo jamhuri ya muungano wa Tanzania kwanza nami niongeze sauti yangu kwenye kumshukuru Mungu kwa mambo kadhaa. Kwanza kutujalia kumaliza vizuri mwaka 2022. Lakini pili kutujalia kuona mwaka huu na tumuombe Mungu haufanye mwaka wenye neema na baraka kwetu ndani ya nchi yetu wa mwaka wa maendeleo zaidi ndani ya nchi yetu. Lakini Mungu atujalie afya, nguvu na umri ili tuweze kutekeleza yale tunayoyapanga ndani ya nchi yetu. Lakini nimshukuru Mungu kwa kuniwezesha leo pia kuweza kuwa na mkutano huu. Niwashukuru viongozi wa vyama vya siasa vyote vilivyoko hapa kwa kuitikia wito huu leo na kuja kuona nini tunataka kuzungumza kwa mstaka bali wa maendeleo ya nchi yetu. Lakini namshukuru pia msajili wa vyama vya siasa wasajili wote aliyeko Tanzania bara na Zanzibar kwa uratibu huu mzuri wa mkutano huu lakini kwa uratibu wa mambo mbalimbali inayohusu vyama vya siasa. Nami ni sema kama walivyosema wenzangu kuwatakia heri ya mwaka mpya. Ngaanisha muomba Mungu hatupe mwaka mwema. Ndugu zangu nimeitisha kikao hiki kuna mambo ambayo yalizungumzwa tulikubaliana na yanataka maamuzi. Kwa hiyo katika mambo tuliyoyazungumza kuna mambo ambayo leo tutayafanyia maamuzi. Lakini niseme kidogo kwamba wakati mnanikabidhi kuongoza nchi hii ya utaifa hili. Busara zilinituma kwamba jinsi nilivyolipokea taifa hili kunahitaji haja au kuna haja ya kufanya taifa liwe kitu kimoja wote tuzungumze lugha moja na kwa maana hiyo nikaja na dhana kwa kizungu ni r lakini kwa Kiswahili ina maneno ambayo hayaendi na ara na ara na ara nikasema ili taifa hili liwe moja lazima tuwe na maridhiano na kwenye maridhiano sisi vyama vya siasa tunawawakilisha wananchi wa Tanzania ndio twenye sauti zao kwa mitazamo tofauti ambayo vyama vya siasa tunatizama nikasema kwa hiyo kwanza tuwe na mazungumzo ndani ya vyama vya siasa pamoja na kwamba kuna vyama vingine vya kijamii kuna NGOs kuna nini huko kote tukapita kuzungumza lakini jukwaa kubwa sana ni hili la vyama vya siasa. Kwa tukakubaliana tuzungumze ndani ya vyama vya siasa, 
tukaunda kikosi kazi vyama vya siasa vikafanya kazi yake nzuri sana na nashukuru kikosi kazi ambacho kimefanya kazi hiyo wakatuletea mapendekezo kadhaa ambayo yanatakiwa kufanyiwa kazi na mengine kutolewa maamuzi lakini kwa upande wa pili kuna chama kikasema sisi hatuingii humo tuna yetu lazima uyasikilize pembeni nikapata maoni mengi usiwasikilize hao wala lalala wala lalala nikasema hapana kwa sababu tunataka kujenga taifa moja acha niwasikilize ngoja niwasikilize watasema nini kamwambia makamo wangu hebu chukua hiyo kazi na yakachagua wenzio watano upande wa chama cha mapinduzi akamtaka na mwenziwe alete watano kwenye chadema wamekaa wamezungumza wamezungumza mengi nadhani wamefanya mpaka ripoti ya mwisho naipata wameshafanya mikutano sita au saba. lakini mikutano ya awali haikuwa rahisi ilikuwa ni vuta ni kuvute pa 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 pa, pa. kinana anarudi mshumo mwenyekiti ah, kazi ni nzito kazi ni ngumu kaambia wewe ni makamu mwenyekiti wa chama mzazi wa vyama vyote nenda kakae kazungumze wamezungumza sasa kinana na mboe ukiweka meza moja hapo huwezi kuamini kama ni wale walioanza mwanzo wakati wa mazungumzo lakini faida yake ni nini matunda yake leo chadema tunao hapa wamekuja kwenye mkutano wa vyama vya siasa kwa sababu wamesikilizwa wamesema yao tumeasikia tumezungumza kwaambia sawa mmeshazungumza sasa twendeni boti moja leo hapo tunakwenda boti moja ndio faida ya kuzungumza na ndio mkaona nchi imetulia tunakwenda kufanya maendeleo hakuna pa 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 pa, pa kwa sababu tumezungumza watu wazima huko zamani walisema kwenye mazungumzo hakukosekani amani mkizungumza amani itapatikana kwa tumezungumza leo na shukuru vyama tisa vilivyopata usajili ndani ya nchi hii vyote viko hapa na washukuru sana sasa hiyo ni ara ya kwanza ya reconciliation au maridhiano sasa sitaki kusema tumemaliza maridhiano mazungumzo bado yanaendelea kuna mambo mengi lazima tuzungumze mengi lazima tuzungumze kwa hiyo mazungumzo baina ya serikali baina ya vyama vya siasa au kati ya vyama vya siasa bado yanaendelea kuna mambo mengi itabidi tuitane tuzungumze tuafikiane tusikilize tushauriwe tukubali tukatae kwa hoja lakini kwa hiyo mazungumzo maridhiano bado yanaendelea lakini tukasema tukipiga hatua hizi za maridhiano sasa lazima tukubali sasa tutoke kule tulikotoka wote tujirudishi tuwe kwenye jukwaa moja la kwamba sasa tunakubali tumetofautiana tumezungumza tumekubaliana sasa kwa misingi hii tunayokubaliana tukae kama watanzania kama taifa twende tujenge nchi yetu kwa resilience kutoka tulikotoka mpaka kukubali sasa kukaa kama tulivyokaa hapa ni ara ya pili inafanya kazi na ni imani yangu kwamba vyama vya siasa tuendelee tukubali tukae kama tulivyokaa hapa tuendelee kuzungumza mambo yanayohusu nchi yetu na maendeleo ya watu wetu tutaendelea kukaa kwa hiyo ara ya tatu nikasema kama tumeshakubaliana kwa misingi hii tunakaa pamoja tufanye mabadiliko basi reforms kwenye nchi yetu yaonekane mabadiliko yaonekane mabadiliko yanaonekana ndani ya nchi yetu mabadiliko ambayo tutayafanya kwa kuzingatia katiba yetu kwa kuzingatia sheria na kanuni zetu kwa kuzingatia mila na desturi zetu kwa kuzingatia matamko na mazimio ya kimataifa lakini kuendana na mila na desturi zetu na mila na desturi za Kiafrika sio tu matamko yametoka huko kwa tunalibeba zimazima tunakuja kule a a kwa kuzingatia uwezo wetu kiuchumi lakini sheria zetu katiba yetu mila na desturi zetu kwa hiyo tukasema mabadiliko yaonekane 
na mwisho kabisa utakapobadilika utakapofikia hatua hiyo ina maana tunajenga upya taifa letu lisimame liwe taifa la watanzania taifa la Tanzania watanzania wenye kuamini kwenye mambo yao watanzania wenye kujua kwamba hii ni nchi yetu na wenye kusimama kwa ajili ya nchi yao popote pale duniani akisimama kama mtanzania atasimama kwa ajili ya nchi yake na hata simama kwa ajili ya chochote kile bali ni nchi yake huko ndiko Mwenyezi Mungu amenielekeza tuelekee na ni imani yangu kwamba wenzangu mtaniunga mkono tuendelee huko bahati nzuri dhana hii imepata baraka zote za chama changu zote kabisa kwa hiyo kwa chama changu tutasimama pamoja tuwashawishi nanyi wenzetu tuende katika mwelekeo huo ili tujenge taifa la Tanzania lile lililokusudiwa kujengwa wakati tunapata uhuru taifa Tanzania ambayo wakati fulani iliwahi kuwika ndani ya dunia hii na watu wakajua Tanzania ipo tunataka kurudi kule Tanzania ikisimama ikiwika wanajua kuna nchi imezungumza kuna nchi imesema kuna nchi inahitaji kupewa heshima yake kwa msimamo wake kwa hiyo huko ndiko tunakotaka kuenda sasa katika hayo kama nilivyosema tuliunda kikosi kazi lakini tulikuwa na mazungumzo ya pembeni na chama kingine kikosi kazi kilileta ripoti yao ambayo ilikuwa na mapendekezo kadhaa mnaijua ni ripoti yenu kwa tu sisi serikali ni ku ni kuyafanyia kazi tukitambua kwamba katika kufanyia kazi ripoti, ripoti hizo mbili na makubaliano ambayo wenzetu wame wamezungumza serikali inatakiwa kutenda haki kwa watu wote tunasimama kwenye msingi wa haki kwa watu wote kuendana na katiba yetu sheria na kanuni zetu lakini sitaki kuacha mila na desturi zetu za kitanzania hatuwezi kutenda haki kwa kuiga haki za wengine tukaichukua ikaja kuwa haki kwetu hata kama inapingana na mila na desturi zetu hatuwezi kupokea haki za aina hiyo kwa tutatenda haki kuendana na yale ya kwetu tunayo husiana nayo Lengo ni kujenga taifa lenye umoja, taifa lenye mshikamano, taifa lenye upendo kwa maendeleo endelevu ya nchi yetu kwa vizazi vyetu hivi na vizazi vinavyokuja. Sasa katika hayo kuna wajibu lazima tufanye. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kufanya katika kuendeleza hayo. Kama serikali tuna wajibu wa kufanya vyama vya siasa, mna wajibu wa kufanya vyama vingine vya kijamii wana wajibu wa kufanya vyombo vya ulinzi na usalama wana wajibu wa kufanya wafanya kazi serikalini wana wajibu wa kufanya kila mmoja wetu ana wajibu wa kufanya lakini msingi mkubwa wa yote hayo ni amani na utulivu ndani ya nchi yetu tukiwa na amani na utulivu ndani ya nchi yetu haya yote tunayoyasema yanaweza akafanyika na mihapa ni wapongeze tena vyama vya siasa tumeweza kuweka amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Um, kama nilivyosema kuna mapendekezo yameletwa. Uh, katika kazi ya kikosi kazi. Kubwa lililochukua sura kubwa kabisa mikutano ya hadhara likifuatiwa marekebisho ya sheria mbalimbali mbali. na tuna waziri wa katiba na sheria yuko hapa waziri wa ah, yuko hapa waziri wa katiba na sheria nimecheki naye wananiambia sheria kadhaa ziko njiani kurekebishwa na juzi nilikuwa na kikao na tume ya uchaguzi na wenyewe pia wako njiani kurekebisha sheria ya tume ya uchaguzi lakini kwa waziri wa katiba na sheria kuna marekebisho ya sheria msajili wa vyama, sheria yenyewe vyama vya vya, vya 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 siasa. Kuna sheria kadhaa ambazo zinatakiwa kufanyiwa kazi na ni sheria ambazo wakati zinafanyiwa kazi lazima kuwe na ushiriki mpana. Vyama vya siasa, vyama vya kijamii nani wote waweke hoja zao 
na tuone zile zenye msingi ziweze kuingia kwenye kwenye siasa. Kwa maswala ya marekebisho ya sheria mbalimbali tunalifanyia kazi serikalini na utakapofikia hatua basi tutawalika mje tukae pamoja kuchambua na tuone tunakwenda vipi. Hatutamalizia serikalini tuseme hii ndio sheria hapana. Kwa sababu tunataka kujenga kwa pamoja tutawaita mje tukae tuone tunakwenda vipi. Lengo kama nilivyosema haki za vyama vya siasa ziwe zinaonekana humo ndani. Lakini mbali na mabadiliko ya sheria la tatu lililochukua nafasi kubwa lilikuwa ni swali la marekebisho ya katiba kwa majina tofauti tofauti wengine marekebisho ya katiba wengine katiba mpya wengine nadhani huko mbele tutakwenda kuelewana kama ni marekebisho au mpya na definition ya hizo mbili ni nini tutaelewana huko mbele lakini hayo matatu ndiyo yamechukua nafasi kubwa sasa na kazi hii tumeifanya kwa Tanzania nzima tulifanya kikosi kazi ambacho kilifanya kazi kwa Tanzania nzima ikawasikiliza watu viongozi wa vyama vya siasa na watu mbalimbali viongozi mbalimbali pata maoni yao na ndio kile tulicholetewa lakini tukasema kuna mambo maalumu kwa wenzetu Zanzibar yanawahusu wao peke yao na miafaka yao na mambo yote yanayowahusu kule kwa hiyo tukaamua kuunda kikosi kazi kingine kidogo kikafanyia kazi mambo ya Zanzibar peke yake na wameshapeleka taarifa yao ripoti yao kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na huko nako hatua zimeanza kuchukuliwa. Kwa nitakayozungumza mimi hapa leo ni yale ya Tanzania nzima makubwa ya kitaifa. Kwa niseme kwamba nianze na la mikutano ya hadhara hii ni haki kwa sheria zetu ni haki ya vyama vya siasa kufanya mikutano yao ya hadha. Na kwa bahati taarifa zote mbili imeibuka kama ni jambo muhimu sana na jambo namba moja. Kwa hiyo uwepo wangu leo mbele yenu ni kuja kutoa ruhusa kuja kutangaza kwamba lile tangazo la kuzuia mikutano ya hadhara sasa linaondoshwa vyama vya siasa aya santeni sana santeni sana kumbe uwimbo ni wa kitaifa <laughs> nilijua wasisiem peke yao kumbe ni wa kitaifa kwa nasema ni haki kwa vyama vya siasa kuendesha mikutano yao ya hadhara lakini ndugu zangu tuna wajibu tuna wajibu kwa upande wa serikali tumeshajipanga kwa wajibu wetu wajibu wetu ni kulinda mikutano ya vyama vya siasa. Mnatupa taarifa kama sheria na kanuni zinavyosema vyombo vinatoa ruhusa wakiona kuna hatari hawatoi ruhusa lakini mostly kwa, hali, kwa, kwa hatua tuliyofika ruhusa za kufanya mikutano zitatolewa. Wajibu wetu ni kuwalinda mfanye mikutano yenu kwa salama, mmalize vizuri, muondoke vizuri. Huo ni wajibu wetu serikali. Wajibu wenu vyama vya siasa. Ni kufuata sheria zinazosema. Ni kufuata kanuni zinavyosema. Ndio wajibu wenu vyama vya siasa. Lakini kama waungwana kama wastaarabu wa Tanzania wenye sifa ndani ya dunia hii, ni waombe sana ndugu zangu. Tunatoa ruhusa ya vyama vya siasa twendeni tukafanye siasa za kistaarabu tukafanyeni siasa za kupevuka tukafanyeni siasa za kujenga na si kubomoa 
si kurudi nyuma hapa tulipofika twendeni tukaseme siasa za kistaarabu sisi ndani ya CCM tunaamini kukosolewa na kujikosoa na kwa sababu ndio walioweka serikali wakosoweni kwa sababu mimi naamini mkinikosoa mnaniambia changamoto iko hapa na nikifanyia kazi ile changamoto watu wakipata imani na mimi naendelea kubaki na ndio maana mimi siwaiti nyinyi vyama vya upinzani hapana mimi nawaita nyinyi vyama vya kunionyesha changamoto zilipo si vyama vya upinzani mnampinga nani mnampinga nani ndani ya Tanzania tunapingana kweli tunaoneshana changamoto ziko wapi tunaoneshana kasoro ziko wapi na mkinionyesha nikiwa msikivu nikizitekeleza una nafasi kweli huu na kwa sababu watu watakuwa na imani na mimi ndio tengeneza hiyo changamoto kwa twendeni tukafanye siasa za kistaarabu tusende kutukanana kutukanana sio mila zetu tena uwanjani jua majukwaa sio mila zetu sio mila zetu sio desturi za, za watanzania kusimama jua jukwaa we samia suluhu we huna adabu wewe we miguu yako imekwenda upande wewe kichwa kama mbuzi wewe samia suluhu anaweza akawa na upeo mkubwa wa ustahamilivu kama alionao sababu yananipata lakini nanyamaza na, na, na kimya uongozi manake nini ustahamilivu na ndio katika zile R4 imo unastahamilwa sasa hili nalo litapita tunakwenda nchi iko vizuri tunakwenda sasa Samia Sulu anaweza kastahamili mshabiki wake chawa wake <laughs> chawa wake anaweza asistahamili akaja kavana na chawa wako wewe uliyetukana bala likaanza hapo kwa hiyo tusende kuchokozana nendeni kasemeni ha watu hawa waliahidi barabara kutoka kakoko mpaka siju wapi uko manyovu siju wapi itajengwa kwa miaka mitatu hawakujenga waongo hawatoshi ukisema bwana salu kumbe haijesha mbio we mbara wa njoo kwa nini barabara haijesha kuna nini pesa siju nini e bongea na hawa na hawa hawa waambie wakupe pesa barabara inajengwa ukisimama tena useme utatafuta jengine useme na ukitafuta jengine ukisema si ndio maendeleo ya watanzania ndio maendeleo ya watanzania Twendeni tufanye siasa hizo. Tunakosea haki za binadamu tuambieni. Mmekosea haki za binadamu, mmekiuka moja mbili tatu, tutarekebisha. Hivyo. Na wengine pengine wakivutiwa na jinsi unavyonirekebisha mimi na jinsi unavyoona mambo, atasema mimi chawa wa hawa bwana. Si unaona anavyorekebisha serikali? Si unaona hawa wanavyokwenda? Ina maana wana jicho la kuona watakuwa chawa wako watakuganda wewe sasa lakini tukienda tukitukanana tukianza kushambuliana tukianza kurusha makachfa ah ah nchi haitakalika ule 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 turidhiane na turudi sasa kwenye mstari twende pamoja haitokuwepo kwa ni waombe sana ndugu zangu fursa inatolewa tusende kuitumia vibaya twendeni tukafanye siasa rekebisheni serikali isemeni serikali onesheni mapungufu ili serikali jirekebishe na ifanye kazi yake hiyo ndiyo kazi yetu kubwa sasa ukienda huko umekereketwa najua wengine tuna nyoyo za kukereketwa mpaka sasa hiyo hiyo kalbi kasi hiyo haitufikishi pahali ukiamua unapanda kiriri jidhatiti kwamba nakwenda kupanda kiriri na kwenda kuitoa serikali na pale ambapo tutafanya vizuri msisite kupanda viriri mkasema serikali imefanya vizuri najua mtakwenda kusema serikali hii ina madeni ni kweli lakini ninaenda kwenye uchambuzi wa madeni yamefanya nini usiseme tu ina madeni lakini sema serikali ina madeni lakini tunashukuru kwamba sasa reli makandarasi mpaka Kigoma wapo kwamba sasa siyo kitu gani kinakwenda 
Na hii ukisema tu sekalina madeni. Wa wa wa. Atakuja kupanda mwenye serikali yake naye aje akusute. Mkianza kusuta na vibaya ndio mnaanza sakurushia na kachfa mnakwenda ku. Uongo haujengi. Lakini kweli inajenga. Kwa niombe sana. Twendeni tukafanye mambo yetu kwa ustaarabu. Mekaa na vyombo vyangu vya ulinzi na usalama na nitakaa nao tena. Kazi yetu ni kuwalinda. Lakini sasa unapokithiri ukakiuka yale ambayo unaelekezwa basi sheria hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Lakini lengo letu kazi yetu ni kuja kuwalinda kwenye mikutano yenu. Swala la marekebisho ya sheria nimesha ya sema na pengine si muda mrefu waziri atatoa taarifa yake hatua iliyofikiwa na tunafanyaje hizo cons- consultation ushauriano baina serikali na vyama vya siasa katika ile marekebisho yetu ya ya, ya, ya hizo sheria tunayafanyaje lakini naona mambo mengi yamezungumzwa kwenye ripoti ya kikosi kazi na ndiyo iliyotupa mwelekeo wa kufanya marekebisho ya hizo sheria lakini pia sio mbaya tukikaa tena na vyama vya siasa baada ya kuchukua yale ma, 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 mambo yaliyosemwa kwenye ripoti ya kikosi kazi na kuyafanyia kazi si vibaya kukaa tena nanyi tukaweza kunyoosha zaidi wapi pakae vipi kwa mustakabali wa nchi yetu kwa uwezo wetu wa kiuchumi narudia tena kiuchumi sheria zetu katiba yetu mila desturi zetu Uh, swala la katiba limezungumzwa na kila mtu kwa staili mbalimbali kwa majina mbalimbali kwa bahati nzuri nadhani ilikuwa mwaka jana mwezi wa kikao cha mwezi wa sita, mwezi wa saba. nilikana chama changu tukakubaliana nasi kuungana na vyama vingine kutoa tamko la kukubali mchakato wa marekebisho ya katiba Sasa hili nalo nataka kuambia kwamba serikali inadhamiria kukuamua mchakato wa marekebisho ya katiba kwa jinsi tutakavyokuja kukubaliana hapo mbele lakini tuko tayari kukuamua ili tuanze sasa kamati kadhaa zifanye kazi kadhaa za kuangalia mambo kadhaa tumekuwa tuki brainstorm wengine wanasema tuanze na katiba ya warioba wengine tuanze na katiba pendekezwa inaitwa eh? lakini ile ilikuwa mwaka 2014 na si ndio 2014 ni miaka mingapi sasa minane kuna mambo kadhaa yashabadilika lakini kuna mambo ya ulimwengu pia ambayo yamebadilika wakati ule yalikuwa ndio yanatuongoza kwenye yale. Kuna mambo kadhaa yashabadilika. Kwa kuna haja ya kuiangalia hali halisi ya sasa hivi. Hali halisi ikoje? Je, yale yaliomo mle mangapi yanatufaa mangapi hayatufai? Tunakwendaje? Kwa inawezekana zile mbili zote zikawa sio vyanzo vizuri vya kuanzia mambo yetu tukaanza na tulionayo yepi mazuri yepi yarekebishwe yepi yaende vipi kwa hii tulionayo lakini tukakopa kopa kutoka kule kama ilivyosemwa kule na mengine ambayo hizo kamati zitakazoundwa zitakuja nayo lakini nataka kuwapa faraja kwamba si muda mrefu tutakwenda kuanza na kamati itakayo kuja kutushauri nataka niseme katiba hii ni ya watanzania si ya vyama vya siasa kwa tutakapokuja kuunda kamati itakayokuja kutushauri tuendeje itaingiza watanzania wa, wa sekta na nyanja zote humo tutakuwa na vyama vya siasa humo tutakuwa na vyama vya kijamii Humo tutakuwa na watanzania walioko kwenye international communities humo tutakuwa na wawakilishi wa vyombo vya ulinzi na usalama Humo tutakuwa na all walks of life zitakuwemo kwenye hiyo kamati 
ili waje na kitu ambacho kitakuwa cha watanzania sio cha vyama vya siasa katiba ya watanzania kwa faraja ninayo wapa ndugu zangu wa vyama vya siasa kwamba madai yenu ya muda mrefu sasa yanakwenda kukuamuka na kuanza kufanyiwa kazi nataka niwaambie hatutakuwa na kamati itakayoelewa vugu vugu leo wapi leo twendeni leo wapi a a itakuwa na kamati itakayofanya kazi zake kwa maelekezo tutakayowapa kwamba nini wanasema terms of reference hadidu rejea hadidu rejea ni hizi 12 16 30 nendeni fanyeni kazi hizo pahali wapi 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 tutawapangia vizuri tu tutawapangia vizuri lakini sio lile vuguvugu tena ewe we, 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 we. tunataka wakati mchakato unaendelea nchi iko calm and cool inaendesha shughuli zake za maendeleo inaendesha shughuli zake za maendeleo sio vuguvugu ambalo litakwenda kusimamisha kila kitu tunaangalia wote tu kwenye katiba katiba Watanzania hawatakuja kushiba katiba. Ikiingia njaa hapa hawakulima mtakuja nipigia kelele kuna njaa. Tusipojenga vituo vya afya na kuboresha afya zetu mtakuja kunipigia kelele. Tusipojenga kitu gani sijui barabara mtakuja kupiga kelele. Watanzania hawatakuja kula katiba hatakuja kupita kwenye katiba kusafiri hawatakuja ku... hivyo. Kwa hiyo kazi za maendeleo lazima ziendelee lakini na mchakato na wenyewe uanze tuelekee huko kwenye marekebisho ya katiba yetu ya Tanzania. Kwa hiyo leo hii nimesema nije niwape faraja hizo tatu. Tunauanza mwaka tukiwa tayari tumeshatoa ruhusa ya mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa kuendelea. Lakini pia kuna marekebisho ya sheria kadhaa ndani ya nchi yanaendelea na yatatuhusisha vyama vya siasa lakini pia tunakwenda kukuamua mchakato wa marekebisho ya katiba yetu Tanzania tunakwenda kuyafanyia kazi hayo kwa leo hii nimesema tuitane tupeane hayo mambo matatu lakini la nne kama nilivyoanza kulisema ni kuwashukuru sana 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 vyama vya siasa nchi yetu imekuwa kam imetulia kuna amani kuna utulivu niliwahi kuzungumza na wengine wakasema ndio kwa sababu mmetufunga miguu na mikono lakini sasa ile kamba tumeifungua haina maana mkafanye fujo hivi tulivyokuwa ndio ustarabu unaotakiwa ndio ustarabu unaotakiwa tukafanyeni shughuli zetu na huku tunafanya shughuli zetu za kisiasa na ndio wenzetu walioletea hiyo demokrasia wanavyofanya wako kimya maendeleo yanakwenda na shughuli zao za kisiasa zinakwenda huwasiki wamevurugana wamechoma na mipira wamefanyaje a a huwasiki kwao wanapoichochea demokrasia huku ya aina hii si watengenezaji na ndio maana nikasema tutakwenda kwa katiba sheria kanuni desturi zetu mila na desturi zetu Watanzania hatuna mila hiyo. Vurugu kikiri kiki ndio maeneo mengine ni warriors lakini warriors kwa maana zao sio kwa maana ya kuharibu taifa. Ndugu zangu wa kikuri ya kule ni warriors lakini kwa maana zao huko na mazingira yao huko sio kwa maana ya kuharibu taifa. Kwa hiyo ni waombe sana ndugu zangu sana sana. Mimi dada yenu mama yenu Leo nimesema tuanze mwaka kwa haya matatu na niwaombe mkaniunge mkono. Nia yangu, dhamira yangu ni kuendesha taifa lenye amani na utulivu, taifa lenye maendeleo makubwa. Ni kupitia amani na utulivu ndio tunaweza kwenda na maendeleo makubwa. Nasema kwa mengi na nakopa tu. Ndio, nakopa kwa maendeleo makubwa. Namna yaona na kila inayoingia nasema imeingia kwenye SGR. Tumekopa FDB, imeingia siju kwenye daraja. Tumekopa World Bank, imeingia kwenye elimu. Tumekopa hapa. Hivyo. 
Nikitegemea pesa ya kidata hapa ndani hatuendi ndugu zangu. Na mimi nataka nimalize mitano yangu hii mpaka 25 nikiwa nimeifanyia kitu Tanzania. Nimeiletea maendeleo ya maana Tanzania. Sitaweza kufanya hivyo kama hakuna utulivu ndani ya nchi. Tanzania ni yetu wala sio yangu. Twendeni tukafanye shughuli zetu za kisiasa kwa amani na utulivu tujenge nchi yetu. Ndio dhamira yangu. Santeni sana kwa kunisikiliza na watakia mwaka mwema na watakia mikutano mema kwa wale wenye fedha zenu IGP yupo angeanza kupokea maombi ya mikutano <laughs> lakini kwa hivyo tulivyozungumza mimi ni watakia kila laheri lakini waombe sana huu sasa ndio mwendo wa kwenda tukiitana vyama vya siasa basi wote tunakuja Lakini mazungumzo yanaendelea. Kuna mengi ambayo lazima tuzungumze. Mazungumzo yanaendelea, kurekebishana kunaendelea na mambo mengine yanakwenda vizuri. Asanteni sana kwa kunisikiliza.